আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের সাথে একটা রান্নার রেসিপি শেয়ার করব আর সেটা হচ্ছে খুব ইজি এবং খুব মজাদার একটা রেসিপি আর তা হলো স্ট্রবেরি ডেজার্ট তো এটা আমি আমার সম্পূর্ণ নিজের মতো করে করেছি তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি কারণ রেসিপিটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে সে কারণে তো এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ স্ট্রবেরি নিয়ে নিয়েছি আর এগুলো আমি খুব ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি আর এই রেসিপিটা আপনার ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে আপনি করতে পারেন আর সেই সাথে স্ট্রবেরির বদলে আপনি যে কোনো মিষ্টি ফল ব্যবহার করতে পারেন যেমন হচ্ছে আম পাকা আম ব্যবহার করতে পারেন সেই সাথে বেরি জাতীয় যে কোনো ফল দিয়ে আপনি এটা করতে পারেন তো এখানে আমি কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি স্ট্রবেরিটাকে যতটা ছোট সম্ভব আর স্ট্রবেরি তো এখন খুব পাওয়া যাচ্ছে কারণ এখন এটা স্ট্রবেরির সিজন তো সে কারণে ভাবলাম রেসিপিটা একটু শেয়ার করি কারণ ঘরে বসে থেকে থেকে আসলে সবাই বোর হচ্ছে তো এই মুহূর্তে আসলে নতুন নতুন রেসিপি ট্রাই করা ছাড়া আর তেমন কিছু করার খুঁজে পাচ্ছি না তো যখন একটু ফ্রি টাইম পাই তখনই ভাবি যে নতুন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করি তো এখানে আমি একটা প্যান নিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে আমি স্ট্রবেরিগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর এক কাপ পরিমাণ স্ট্রবেরির জন্য এখানে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি নিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি এটার মধ্যে চিনিগুলো দিয়ে দিলাম এখন আমি এটা পুরোপুরিভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিব এটার মধ্যে কোনো ধরনের কোনো পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই এটা চুলার তাপে এমনিতেই অনেকটা পানি উঠে আসবে আর চিনি থেকেও পানিটা বের হবে সে কারণে আসলে এটাতে কোনো পানি দিতে হবে না ঠিক এটা অনেকটা জেলির মতো হবে যখন এটা রেডি হয়ে যাবে তো আমি এটা মিডিয়াম দিয়ে চুলার তাপ একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে দেখতে পাবেন আস্তে আস্তে পানি উঠে আসছে আর খুব বেশি পানি উঠে আসবে যখন এটা মোটামুটি রান্না করা হয়ে যাবে ঠিক এইভাবে এটাকে দশ থেকে পনেরো মিনিট চুলায় রেখে রান্না করতে হবে আর এটার মধ্যে যখন পানি উঠে গিয়েছে এর মধ্যে আমি একটুখানি লেবুর রস দিয়ে দিলাম বেশ কয়েক ফোটা খুব বেশি না আর এটা নেড়ে নেওয়ার পর দেখুন এটার পানিটা কিন্তু অনেকটা ঘন হয়ে এসছে ঠিক আর কিছুক্ষণ আমি চুলায় রাখব এরপর এটা আমি তুলে নিব আর এটা দেখতে বুঝতে পারবেন যে খুব সুন্দর একটা কালার চলে আসছে আর এটা ঘন হয়ে গিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে এটাকে আমি তুলে নিচ্ছি এখন আমি সেম প্যানেই নিয়ে নিয়েছি দুধ আর এখানে আমি পাঁচশো মিলি দুধ নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার এটার পরিবর্তে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন চালের গুঁড়া বা সুজি যেটা আপনার কাছে সহজলভ্য মনে হয় সেটাই দেবেন তো এখন আমি চুলাটা অফ রেখেই এটাকে খুব ভালোভাবে হ্যান্ড হুইক্স দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে করে কোনো দলা না পেকে থাকে এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে করে এটার মধ্যে কোনো দলা না পেকে থাকে না হলে কিন্তু কর্নফ্লাওয়ার দেন বা যেটাই দেন সেগুলো দলা পেকে থাকলে এটা খেতে এত একটা ভালো লাগবে না তো এখন আমি একটা কাঠির সাহায্যে এটাকে নেড়ে নিচ্ছি আর যতক্ষণ না এটা ঘন হয়ে আসছে তো এটা কিন্তু আস্তে আস্তে ঘন হয়ে যাচ্ছে আর আমি এটা মিডিয়াম লোতে রান্না করেছি এর মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চিনি এখানে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিয়েছি কারণ এর বেশি চিনি আসলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যেহেতু স্ট্রবেরির মধ্যে চিনি দেওয়া হয়েছে আবার এটাতেও চিনি যাচ্ছে আরও কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে সেগুলোতে যথেষ্ট মিষ্টি থাকবে সেই কারণে এটাকে আমি অতিরিক্ত মিষ্টি দিয়ে আসলে মিষ্টি করে ফেলতে চাচ্ছি না তো আপনাদের যদি মনে হয় যে আরও মিষ্টি দেওয়া প্রয়োজন সেক্ষেত্রে দিতে পারেন তো এটা বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে নেওয়ার পর দেখুন এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা ঘনত্ব চলে আসছে তো এটা যখন মোটামুটি খুব ভালোভাবে ঘন হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিব এরপরে হচ্ছে এটা একটা অনেকটা পুডিংয়ের মতো হবে আসলে এই ডেজার্টটা তো সে কারণে এটাকে আমরা পুডিংও বলতে পারি তো এখন এই মিশ্রণটা রেডি কারণ অনেক ঘন হয়ে গিয়েছে আর এটাকে আমি ঠান্ডা করে নিব আর এই মুহূর্তে আমি একটা বিস্কেটের প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি তো এটাতে আপনারা যে কোনো বাটার কুকিজ বা ক্রিম কুকিজ এগুলো ব্যবহার করতে পারেন বা তিরামিশুতে যে বিস্কুটগুলো ব্যবহার করা হয় চাইলে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন আর এখন আমি একটা জিপলক ব্যাগে এগুলো নিয়ে নিয়েছি এখানে প্রায় আমি দশটা বিস্কুট নিয়েছি তো এগুলোকে আমি এখন হচ্ছে একটু গুঁড়া করে নিব তো এখানে আমি একটা বেলুন দিয়ে জাস্ট এটাকে একটু গুঁড়া করে নিচ্ছি 
তবে এখানে অপশন হিসেবে আপনারা পাউন্ড কেক পাউন্ড কেক নিতে পারেন সেটা খেতে আরও বেশি মজা হবে তো আমি একটু ইজিভাবে করার চেষ্টা করছি সে কারণে বাসায় কেক আর বানাইনি তো বিস্কুট দিয়ে আসলে ডেজার্টটা করছি তো এখানে এখন আমি একটা পেয়ালার মধ্যে দশটা যে বিস্কুটের গুঁড়া পুরাটাই নিয়ে নিচ্ছি আর সেই সাথে আমি মেল্টেড বাটার নিয়েছি টু টেবিল স্পুনের মতো তো বাটারটা আমি জাস্ট একটু ওভেনে দিয়ে মেল্ট করে নিয়েছি তো বাটারের পরিবর্তে এখানে আপনারা ঘি বা বিস্কুটটা আপনারা চাইলে দুধে ভিজিয়ে সেভাবেও ব্যবহার করতে পারেন এটা সম্পূর্ণই আপনাদের ইচ্ছা তো এখানে আর কোনো মিষ্টি জাতীয় কিছু দিচ্ছি না যেহেতু এটা ক্রিম কুকি ছিল তো ক্রিমের কারণ এমনিতে এটা যথেষ্ট মিষ্টি তো এখন এটা মিক্স করা শেষ খুব ভালোভাবে একদম মিশিয়ে নিচ্ছি তো এটা আসলে একটু ক্রিস্পি লাগবে তো পুডিংটা খেতে আসলে খুব মজা লাগবে ক্রিস্পি সেই সাথে কিছুটা লিকুইডি আর কিছুটা মিষ্টি তো সব মিলিয়ে আসলে খুব ভালো লাগবে তো এখন আমি দুটো গ্লাস নিয়ে নিয়েছি তো পুডিংয়ের জন্য আর এখানে আমি যে বিস্কুটের মিশ্রণটা এটা দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে এটাকে আমি একটু শেপ করে নিব তো এটা আপনার গ্লাসটা আসলে আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সাজাতে পারেন আমি এখানে প্রথমে বিস্কুটটা দিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে প্রথমে যে জেলিটা করে নিয়েছিলাম সেটা দিতে পারেন এরপরে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি আসলে গ্লাসটা রেডি করতে পারেন তো আমি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী করছি তো বিস্কুটগুলো দিয়ে নিয়েছি দুটো গ্লাসেই এরপরে আমি একটু খানি স্ট্রবেরি যে জেলিটা করে ফেলেছি সেটা দিব তো এটার লেয়ারটা আসলে আপনার ইচ্ছা উপরে তো লেয়ারটা আমি আমার ইচ্ছা মতো করছি আর কি আর এই জেলির কারণে আসলে এই ডেজার্টে একটা ফিউশন আসবে আর সেটার কারণে এটা খেতে ভীষণ ভালো লাগবে তা আমি আজকে যে পরিমাণটাতে করলাম পুরোটা হচ্ছে দুজনের হয়ে যাবে দুজন বা তিনজনের জন্য তা আপনারা ঠিক এই হিসেবে আপনারা যদি আর বেশি মানুষের জন্য করেন ঠিক সেভাবে সেই অনুপাতে আসলে প্রত্যেকটা জিনিস নিতে হবে তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ওপরে যে পুডিংয়ের যে অংশটা করেছিলাম দুধ আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে সেটা দিয়ে দিচ্ছি এটা খুব স্মুথ হয় আর এটা খেতে ভীষণ মজার আর যদি আপনি এই গরমে বিশেষ করে যদি কোনো একটা রিচ খাবারের সাথে বা দুপুরের খাবারের সাথে যদি আপনি এটা সার্ভ করেন তাহলে আই থিঙ্ক আপনার মেহমান বা বাসার মানুষরা ভীষণ পছন্দ করবে বিশেষ করে যারা মিষ্টি খেতে পছন্দ করে বা যারা ঠান্ডা ঠান্ডা ডেজার্ট খেতে পছন্দ করে তো দুটোতেই দিয়ে নিলাম এখন এটা একটুখানি শেপ করে দিব জাস্ট সমানভাবে যাতে করে বাইরে থেকে এটা দেখতে সুন্দর দেখায় আর যদি আপনি এটা কোনো গ্লাস জাতীয় কিছুতে সার্ভ করেন তাহলে সেটা খুব ভালো হয় আসলে তো দেখতেও ভালো লাগবে আর খেতেও ভালো লাগবে আর যে জিনিস দেখতে ভালো লাগে না সেটা কিন্তু খেতেও যতই ভালো হোক সেটা কিন্তু খুব একটা ভালো হয় না কারণ মানুষ কিন্তু বলে যে আগে দর্শন দাঁড়ি তারপর গুণ বিচারি তো এই কথাটা আসলে শুধুমাত্র যে মানুষের ক্ষেত্রে তা না খাবার দাবার প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রেই আসলে প্রযোজ্য তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এর ওপরে আবার জেলির একটা লেয়ার দিয়ে দিলাম আমি যতটুকু করেছিলাম একদম আমাদের জন্য পারফেক্ট হয়ে গিয়েছে তো এই তো এটা দিয়ে একটু জাস্ট চারপাশে ছড়িয়ে দিচ্ছি আর এখন আমি কিছু ফ্রেশ স্ট্রবেরি কেটে নিয়েছি যাতে করে ওপরে দেখতে সুন্দর দেখায় সে কারণে কিছু দিয়ে দিলাম তো এটা আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন তবে দেখার সৌন্দর্যের কারণে দিচ্ছি আর এটাও খেতে ভালো লাগবে তো একটু সুন্দর করে চারপাশে একটু সাজিয়ে দিচ্ছি তো এই তো আমার ডেজার্টটা এখন রেডি হয়ে গিয়েছে আর এখন আমি এটা হচ্ছে ফ্রিজে রেখে দেব কয়েক ঘন্টার জন্য যদি আপনি আপনার বাসায় পরের দিন মেহমান আসে তাহলে আগের দিন আপনি করে রেখে দিতে পারেন বা দুই তিন ঘন্টা আগে যদি আপনি ফ্রিজে রেখে দেন সেটা আসলে পুডিংটা একদম পারফেক্টলি সেট হয়ে যাবে এটা গ্লাসের মধ্যে সুন্দর একটা ঘনত্ব আসবে তো তখন এটা খেতে বেশি ভালো লাগবে আর ঠান্ডা ঠান্ডা কুলকুল এটা খেতে তো দারুণ ইয়ামি লাগবে তো এই তো তো আমি আসলে বানানোর পর ভাবলাম একটু টেস্ট করে দেখি যে এটা খেতে কেমন লাগছে তো আমি সাথে সাথে একটুখানি খেয়ে নিয়েছি আর একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস আপনি ঠান্ডা করার পরে সেট করবেন তারপর ফ্রিজে রেখে দেবেন আর নর্মাল পোর্শনে রাখবেন তো এটা খেতে আসলে সত্যি অনেক ইয়ামি হয়েছে আমার বাসা সবাই পছন্দ করেছে তো রেসিপিটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ